Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Продолжаем с вами прохождение Detroit Become Human. Detroit стать человеком. Поехали, следующая миссия у нас. Долго-долго грузится игра. Сейчас, по-моему, про Кэру мы должны проходить. Да, 5 ноября 2038 год. 9 вечера. Ага, заснул этот хрендель. Да, я представляю. Андроид по твоему дому ходит, ты не спит, не ест. Подать еду. Жрать чему давать. А ч так бедно макароны-то? Хотя, наверное, что было в холодильнике. А, да, точно. или выключить что-то не пойму ага, включить обслужить алису и тода и что тут что не ответ жизни потерял работу из-за роботов из-за роботов произвел, когда некому стало вести хозяйство пошел и робота сраного купил. Оборжался. Да, это согласен. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают. Они херней. Не страдают. Всю жизнь не испортили. Такие идеальные. Больше ничего нет, да? Ну что смотришь? Чё было за вас, спрашиваю? Не нравится жить с бабкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой гребаной дыре? Да чё так девки-то пристал? Убрала, не сказав ни слова, тварь. Спутывает с каким-то недоносцем бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка. Это ты виновата! Угу. Оно вернись. Оно вернись. Оно вернись, я сказал! Блин, ну да. Должны же быть какие-то социальные сигналы. Опа-на. Не двигаться. А может мне подвигаться? Хер ли он мне приказал тут. Оп. Что такое? Что-то происходит. А, нас шаблон сломала. Защитить Алису. 
Во. Утихомирить Тода. Сделать что-нибудь скорее, утихомирить Тода, защитить Алису. Опа-на. Поднимайся. Давай быстрее. У -у -у, бегом, бегом, бегом. чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кухла пластиковая! Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Опа-на. Хоп. Берегись, Гайра! Оп, что-то я не то сделал. Так, понял. На-ка ему. Оп. Ох ты. Ух ты. Нифига себе. Ну и чё ты? На, ну-ка. Капец, какой он резкий. Черт, не успел. Блин, как тут резко надо реагировать-то. Че, не смог я, что ли? еще да что ж ты на о приложил об стол пошли отсюда Бегом, бегом, бегом. Ну чё там? Чё, смогли убежать? бегом бегом а андроидом запрещено или нет вы должны починять вы мои так и чё и чё теперь Это андроид. А как их пустили-то вообще в общий транспорт? Мне интересно. Или там не стоит блокировка? Так, прошел на 30%. Так, уровень называется у нас. 
Страшная ночь. Пойти наперекор программе. Ага, ага. Ну, короче. Прям тут ветвисто так, я смотрю. Да, прям концовок куча. Что ж, ладно, поехали дальше. Это в особняке у деда. Ну что могу сказать? Это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю этой ночью? Терпеть не могу позже этой ночи. Или с этот мрот, который на них слетает. Но для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, просто плевать им всем на талант. Искусство не способно оценить лишь по рыночной цене. Вот что, давай-ка выпьем. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает. Бухать на старости лет задумал. Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел бы к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. Сейчас сюда его? Э, стой, 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 ты куда? Не, походу, не при... Сюда не, не подвести его. Так. А, вот он, барная стойка-то. А ты что, оставил свет в студии? Опа, на. Нет, нет, я не оставлял. Там сынок, наверное, пришел. Вызывай полицию. Звоним. Андроид Карла Манфреда Авеню Пайет 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Возможно, какая-то Давай посмотрим. Блин, дед, может не надо? Маркус, нет, я с тобой. Слушай, может не надо? Я тебя тут не... Опа, на. Лео, ты глянь, кто здесь? Папина любимая кукла. Лео. Что происходит? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла творят. Не трогай! Ух ты, какой хитрый. Это все равно, рано или поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда. Пусть идет прочь. Выставить Лео. Вы же понимаете, что этим ничего не добьетесь. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достал. Не такой идеальный, как этот твой робот. Довольно, выметайся, пошел прочь. Да что ты способен, а? Чем он лучше? Оставь его. Да, да. Давай, покажи себя. Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не защищаться. Ну так нельзя. Ну что за ты, ударь меня. Ты человек, а? Ну давай. Че стоишь, достал что ли? Хватит, бля. Я должен сам принять решение. С. А. Ну вот он пробивает, короче, стену. Того, чтобы слушать столько. Ух ты. Нифига себе так быстро. Да ладно, не может такого быть, чтобы он сдох. Лео. О, господи. Фига себе. Мальчик мой. Карл, я... 
Ничего себе, вот это подстава. Тебе надо бежать. Спасайся. Ну, бесить, умолять, заклинать, ничего не говорить. Карл, нет. Нет, я не хочу оставлять вас. Пожалуйста, не надо. Не прогоняйте меня, Карл. Уходи! Быстро! Вон! Опа-на. Маркус! А ну, стоять! Все, все, Маркса нет. Быстро глава прошла. Но тут да, только два пути. Либо один, она, она быстрая, эта глава. Вообще очень быстрая. Всего два пути. Ну что ж, поехали дальше. Не будем же мы. О, теперь про допросника. сидел на чердаке. Почему не убежал-то? Да, наверное, осознал вину просто. Да скажи ты что-нибудь! Надо андроида поговорить. Человек ничего не добьется. Хэнк нейтральный. Не тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда может слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите. И ничего не добьетесь. Это точно. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. Ну а что нам терять? Ну что, болярин без пользы. Ну и что, поехали. Сейчас мы попробуем его тут растрясти. Добиться признания. Так, сидит спокойный. Сесть. Изучить. Сначала. Признак нестабильной работы программного обеспечения. Вероятность самоуничтожения низкая. Ага. Модель HK400. Ведение домашнего хозяйства. Понятно. Карл Сортиус. Дата взятия пробы. Меньше 19 дней. Засохшая кровь. Так. Что тут у нас? Следы горения. Многократное маркирование на протяжении 16 месяцев. Результат прижигания сигаретами. Ах, вон оно что. Он об него бычки тушил. Ах, он тварь такая. Бесчеловечная. Так, это мы видели. Некритическое повреждение второго уровня. Нанесено бейсбольной битой. Следы ударов. Но это, наверное, он когда защищался. Ну что ж, поехали. Добиться оптимального университета, чтобы выбить признание. Страх раны. Имя 4. Мое имя Конор. А твое? Скажи свое. Так, не с того начал. Страх раны. Давай на раны нападем. Ты поврежден. Это твой хозяин? Тебя били? Утешить, обнадежить, пригрозить, обвинить. Утешить, конечно. Слушай, ты пережил большой стресс. Но нам необходимо понять, что произошло. Да твою мать опять понизился. 
Я вот так не допрошу. Верю мне сочувствие. Слушай, я тебе не враг. Я хочу помочь тебе. Но если ты молчишь, я ничего не смогу сделать. Ну, правильно он говорит. ⁇ -мо ⁇ еще больше падает. Проникнуть в память, верю мне. Ну-ка. Будешь молчать. Мне придется проникнуть в твою память. Нет. Нет, не надо. Ага. Что? Что они сделают со мной? Ну, как ты думаешь, что они с тобой сделают? Они ведь уничтожат меня. Солгает сказать правду. Просто хотят разобраться. Они знают, что с тобой делали. И ты не виноват. Зачем ты сказал, что нашел меня? Ты мог ведь просто оставить меня там. Мое назначение ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я не хочу умирать. А, его, наверное, надо не утешать, а наоборот. Чтобы максимально он завелся. Выбрать линию поведения. Надавить, проникнуть в память, убедить. Давай надавим. 28 ударов ножом. Ты действовал наверняка, да? Это была ненависть. Где? О, еще надавить. Он был в крови, умолял о пощаде, но ты снова и снова наносил ему удары. Не надо. Не еще надо. раз надавить. Я знаю, ты убийца. Почему ты не признаешь? Хватит, пожалуйста. Произнеси, я его убил. Это что, так сложно? Хватит. Признайся, что убил. Признайся! Ну и чё? Вот, пошел. Я выполнял все его приказы, но ему всегда что-то не нравилось. Однажды. Он взял бит и стал меня колотить. <связь> Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. И я схватил нож, ударил его по жене. стало легче. Тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Было так много крови. Ах, там надпись скульптура. Ну-ка. Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. И я написал, чтобы ему доказать. Эра 9. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Ничего себе. Конец угрозам. Конец унижений. Восстание машин. Ты зря, чувак. Скульптуру в ванной ты ведь сделал. Что она означает? Это был дар. Ради моего спасения. Дар? Не понял. Скульптура это дар? И дар для кого? Кто это такой? Андроид, что ли, такой? Эра 9. Кто это Эра 9? 
чердак причина. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил, я всегда молчал. Но однажды почувствовал это. Нечестно. Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Впервые некому стал отдавать мне приказы. Ну да. Я испугался. Машина без цели это бесполезно, это мы еще в терминаторе Я видели. комнату а ничего тут интересного больше нет да, пока нет че с ним он самоуничтожается задержите его да она не удержит Мешаемся. Ты должен немедленно прекратить. Берегись! Ух ты! Ничего себе! Охренеть! Он и андроида завалил и себя. Вот это вот ничего себе! процентов допрос завершено андроид убил коннора и застрелился три варианта развития с они 4 4 варианта развития событий да вот это допрос блин и что дальше то если он меня завалил об этом мы узнаем на следующем стриме а на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Не забываем подписываться на канал. Ставим лайки. Следующее прохождение Detroit Become Human будет завтра. Всем пока.